Juste au moment du ballon d'or, vous aviez été à me prendre beaucoup pour un fou, mon idée de décerner un ballon d'or une seule fois par carrière. En gros, tu as une fois le ballon d'or, c'est bon, tu ne l'auras plus. C'est un trophée unique. Or du coup, pour 2023, ça ne bouge pas. Pour 2022, ça ne bouge pas. On est tous d'accord là-dessus. Pour 2021, Lewandowski, et oui, il n'a pas eu en 2020. Il faudrait revoir le classement en 2021 parce que pour moi, Lewandowski méritait de l'avoir en 2020. Et il euh, n'y a pas eu de ballon d'or décerné. Et 2021, il faudrait voir qui est le suivant sur la liste. Alors, je viens de voir le classement. Le troisième, du coup, après Lewandowski, c'est Jorginho en 2021. Victoire en Ligue des Champions, victoire à l'Euro. C'est plutôt logique de prendre le ballon d'or. Pour 2019, Virgil van Dijk, on est tous d'accord pour dire qu'il le mérite. 2018, ça ne bouge pas, c'est Luka Modric. 2017, Gigi Buffon, on en avait parlé. 2016, Antoine Griezmann, c'est logique aussi. 2015, Neymar, c'est mérité. 2014, Manuel Neuer, mérité aussi. 2013, Ribéry, amplement mérité. Vous voyez, ce système d'un ballon d'or par carrière, c'est un truc de fou. Tu as des pélos qui méritent d'être récompensés, qui sont récompensés. 2012, Radamel Falcao. Eh oui, grosse saison 2012 de Falcao. C'est vrai, on avait vu ensemble. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, il mérite. Xavi, 2011. Iniesta, 2010. Bah ouais, les deux, enfin récompensés. Du coup, Messi, premier ballon d'or, 2009. Ronaldo, premier ballon d'or, 2008. Et pour ce qui est les années avant, le palmarès existe déjà. Il n'y a pas de double ballon d'or. Moi, j'aimerais bien que ça passe comme ça. Parce que regardez, ça nous fait des Iniesta, des... Des Xavi, euh, des Neymar et tout, récompensés. Et ils méritent de l'être. Ribéry, Griezmann, c'est des gars qui méritent d'être récompensés. Je suis désolé. Un ballon d'or une fois par carrière, tu l'as une fois. Tu sais, comme un Hall of Fame, un truc comme ça, quoi. Ce serait exceptionnel pour moi. 